Всем привет, друзья! Сегодня у Марины из Зауралова увидела видео, что в опилках лучше прорастают семена, у них лучше корневая система. Прям вообще-то и захотела я сегодня и тыкву посадить, и огурцы. Пораньше, думаю, то. Правда, в землю положишь, и никакого, это, никакой корневой системы потом болеют. И я как-то ушла от этого, чтобы сажать заранее огурчики, там тыкву, всегда в землю. У меня вечно не успевает. И вот поехала я искать опилочки. И нашла на какой-то базе пилорамочной. Ой, такие хорошие опилки. Чистенькие. Сейчас буду сажать. Ведра, думаю, мне хватит. Тыкву, кабачок посажу, огурчики. Пока еще у нас тепло настанет. Время-то идет. Пришла проверить свою курочку. В теплице вон она сидит. Ребят, заходишь и, и, и пахнет цыплятами. Цыплятами прямо вот. Таким перышком, как от них, помню, мама держали у меня под кроватью в спальне. Пахнет вот так вот. Но ведь еще рано. Сегодня им две недели всего. Так, 20. Две недели. Ой, 10 и 4. Две недели. Ведь рано еще, еще недельку. Но такой запах. Или это от курочки тут так. Сейчас я вам покажу. Она сидит. Тима красавица. Тима хорошая. Сидит. Нету у тебя еще ребятишек-то? Нету. Нету. Вот она. Вот она. Скоро ее переселю отсюда. Тут уже копать надо в теплице. Ну давай, сиди еще, сиди спокойно. Ребят, я зашла домой. У меня варится два ребрышка мяса. Сергей все просит жидкого, 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 жидкого. Вчера сделала окрошку, не хочет окрошку, вот не любит почему-то. Ну, у него желудок болит после кваса. Я окрошку на квасе, тем более вчера не на своем купила квас. Такой ядреный, как бы ему тяжело, конечно, будет. Вот, посеяла я все в опилке. Тыкву, кабачок, капусту, огурцы два вида. Поставила в теплице, короче, будем ждать. Будем посмотреть. Готовить ничего не охота такого. Вот варится бульон, нырнула в погреб за рассольником. Картошку сейчас начистила, сейчас запущу. И к обеду быстренько будет супец. Я вот не хочу, я буду окрошку, например, доедать. Я не хочу уже мясного. Мы опять с Сергеем условились худеть маленько. Хотя бы килограмма по три, по четыре сбросить. Вот. Теперь мы вот такие галеты с чаем едим. Хочу завтра посмотреть на оптовке, купить прямо это побольше. У нас... Четыре или пять упаковочки лежала, Семен нам давал. Вкусные, вообще с чаем ржаные, с, отруб, с отрубями. Так, вот это вот для армии и флота, армейский, из муки пшеничной, обойной. Отруби. Это мне понравилось, вообще с чаечком. Хоп-хоп-хоп на ночь. Короче, худеем, ну, потому что это... Тяжело и нагнуться, и вообще тяжело. Надо сбросить. С каждым годом добавляешь по 500 грамм себе, думаешь, ну ладно, ну ладно. А в итоге... Так, картошку запустила, сейчас покипит маленечко. Запущу рассольник. Вкусный такой, мне так понравился, сделала. 
Уже, наверное, год, третий год я делаю. Обязательно попробую. С свежими огурцами, кстати. Так что пока не буду ничего стряпать. Ну, пока. А сегодня смеюсь себе. Я говорю, господи, сколько раз мы с тобой начинали худеть. Ну, он был больше год назад. Он похудел на 3 килограмма. Сейчас еще. Я бы, может, и не худела, но раз он худеет, я не могу. У меня прямо, как говорится, жаба душит. Он похудеет, а я бы толстею. Не, не. Худеть так вместе. Маша вчера испекла такую вкусную запеканку. Она пекет ее уже, но она на раз десятый. Она нашла рецепт. И вот я даже не касаюсь. Они вчера с подружкой испекли вот просто шикарную запеканку. Мама пришла, чай попили мы с ней. Ну, мама привезла. Просто шикарно. Вот я говорю, Маша, научи народ, научи. Я тебе куплю творог, и ты засниму тебя. Знаете, какая вкусная? Вообще, я просто обалдею. Как она испекет, мы все съедаем. 600 грамм творога там идет. Молоко, манка, яйца, сметана, если есть. Ну, так просто. Она все скидывает в чашку, смотрю. Блендер сбила и в духовку. Сегодня все детки пошли в школу, а моя Анчутка поехала на соревнования в район. Не знаю, что привезет, что не привезет. Все уже экзамены скоро. А у них вот соревнования начинаются. Я все стаскаю. Ну вот так. Пока кипит. Картошечка. Хочу вам похвастаться. Маша привезла 2 грамоты. Второе место прыжки в длину. Третье место дистанция 100 метров бег. И первое место у них эстафета, девочки. Пробежали по району. Сергей сегодня купил российский флаг. И мы не знаем, куда его примострячить. Я вообще хотела флаг победы красный. Но он говорит, его не было. Ну, повесим российский. Господи, вы-то что вышли? Ой. Чумачечи. Чумачечи. Что-то лазит Сергей вон там. По синовалу. Не знаем, если со стороны улицы повесить, его ночью могут спереть. Нас могут. Наши-то нет, проезжающие. Придумал куда? Нет. И чтобы видно было, и, и чтобы не украли. Ночью сопрут куда-нибудь. Вот куда? Надо вот эти фонарики новогодние снять. Ой. Висят, висят. И убрать уже. Таким толстым замотаешь. Конечно. А я несу тебе цветы. А я несу тебе цветы. Ау. Сколько мы живем, сколько я не читал его. Помнишь? Да.
устанавливаем. Я несу тебе цветы. Можно? Круто, круто, круто. У нас так холодно, это ужас. Мы включили даже газ. Вот, ребятки, на сегодня все. У нас доходит 9 часов вечера. У меня куча, куча, куча бухгалтерии, куча бумаг. Сейчас взяла домой и буду работать с бумагами. Завтра опять в Магнитогорск поездка. Неделя пролетает. Я вообще просто поражаюсь. Что-то мутновато. Везем товар. Вот мне сейчас все надо заполнять. Туда везем товар, обратно везем товар. Вот так. Сегодня вот так по мелочевке вскопала, подкопала грядку с луком, батон, щавель подкопала. Ну, вот так помаленьку все. Там, 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 там. На выходных надо. Перегной растаскивать, усиленно работать. Вот, ребят, всем желаю всего хорошего. Дай Бог, чтобы все было у нас с вами хорошо. И будет хорошо. Спасибо, что смотрите. Давайте до завтра. Пока-пока-пока. Пока. -пока, пока. пока.